Es una gran ceremonia, es un magno evento en el cual clausuramos diferentes talleres que se han venido eh, ejecutando bajo el mando del señor comisario y el cargo de mi persona. Damos por culminado, clausurado los talleres del Club de Medales Amigos de la Policía. Muchas gracias. Las vacaciones de los escolares llegaron a su fin y también los talleres que aplicó durante estos dos últimos meses la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Casa Grande. El día de hoy hemos tenido a bien este, programar la clausura de los talleres de verano que ha contado con las actividades de natación, fútbol, karate y marinera. Esta este, Oficina de Participación Ciudadana se da a nivel nacional, es una orden de nuestro director general. Pero bueno, acá en Casa Grande que parece que ha estado, eh, no ha estado activa, se ha reactivado de la mejor manera y, y logrando pues no el día de hoy la clausura de estos este, talleres para los niños. Fueron más de un centenar de menores que se dieron cita cada día para participar en los talleres de natación, marinera y karate. Que es una gran oportunidad para nuestros niños que se envuelvan y sepan utilizar viablemente sus vacaciones. Y saber corresponder a la educación misma que el día de hoy está en la actualidad está acelerado, ¿no? En la misma juventud, la niñez, hay que tratar de sobrellevar y mantenerlos en qué Educa en talleres educativos que a ellos les va a servir para la vida. ¿Cuántos alumnos participaron de esos talleres? En total, total de los participantes 104 niños. ¿Cuánto, ver, ¿En cuántos talleres? Todos, Tres talleres. Que están totalmente agradecidas por la acogida que he tenido y al menos yo también me siento agradecido por la acogida de nuestros padres, porque también de parte de ellos sirve para educar desde un principio a nuestros menores. Para muchos conocen la faceta de los policías eh, resguardando la seguridad, pero muy pocos los conocen como también profesores de natación o de artes marciales o de danza. Así es. En parte hemos tenido el gran apoyo del profesor Corcio Parraguirre, del profesor Malaver y mi persona como profesor de natación. Ahora la intención de la Policía Nacional es ir contribuyendo con la sociedad en la formación de mejores ciudadanos desde la niñez. Es así que han decidido firmar durante los próximos días un convenio con la Municipalidad y la UG Lascope para poder ejecutar los talleres durante todo el año. Tenemos durante los meses del año el proyecto del Niño Policía, tenemos eh, el proyecto de los Boy Scouts, que está, está en buen camino. ¿Estos talleres cuándo se estarían implementando más tarde? Bueno, estamos este, en coordinaciones con la municipalidad y se tiene que firmar un convenio, ¿no? Un convenio, un convenio para que sea viable el proyecto. ¿Un convenio quizás también con las instituciones educativas? También, estamos involucrando, vamos a tener una coordinación con todos los directores de los centros educativos acá en Casa Grande para el beneficio de los, de los niños. Bueno, la finalidad es este, enseñarles pues, este, la norma de cortesía, ¿no? Eh, que no solamente se le va a enseñar, sino hacerle un recordar y que eso viene de casa. Estamos este, haciendo esta acción de buenas maneras para el beneficio de, lo, de la ciudadanía acá en Casa Grande ¿no? y la tranquilidad. ¿Este año qué piensa lograr la Policía Nacional en Casa Grande, Colón? Bueno, eh, recuperar la confianza del ciudadano hacia la policía, el respeto a las normas y a las leyes que está establecido en nuestra Constitución del Perú. Como ya lo mencionó el señor comisario, eso, eso ya está en los cronogramas de los programas. ¿A más tardar cuándo estarían dando? Ya lo estaremos haciendo llegar, eh, ojalá con la ayuda de también nosotros, ustedes, que la parte televisiva nos den ese apoyo. Eh. ¿Los padres han expresado su intención de que estos ayeres continúen durante todo el año? Así es, así es, así es. Por su parte, los padres de familia quedaron más que satisfechos con la labor de proyección social de la Policía Nacional, pues refieren que no solo ahora los ven como fieles vigilantes de la seguridad. No, que está muy bueno, no es así, para, para así inculcar a los niños a la cultura, al arte. Muy agradecida con la policía por haber este, brindado estos, estos talleres a nuestros niños y ojalá que se vuelva a repetir el próximo año. ¿Será que se siga durante todo el año? Claro, nos han dicho que sí, ojalá, esperemos que así sea. Bueno, es una, una buena opción para acá los niños, ¿no? Que lo han sabido aprovechar sus, sus vacaciones. Quiero que, ¿Quisiera que este, esto se dé durante todo el año? Sí, me gustaría porque, bueno, este, empiezan los estudios, pero hay ratos de que los niños este, se... Me gustaría que siga, ¿no? Y si fuera, bueno, gracias a Dios que sí, empezara todo el año mejor. ¿Cómo ve usted a la Policía Nacional de cuando da este tipo de talleres? 
Bueno, creo que se están encargando de, sobre todo, de que los niños no estén mucho en la calle ¿no? y tengan un entretenimiento para que en sus ratos libres ellos este, aprendan algo, ¿no? Ya se están formando buenos ciudadanos. Sí, sí, creo que sí, estoy contenta por eso también. Está muy bonito, al menos eh, por primera vez que este señor comisario está trabajando por todos los niños. Yo soy una abuelita, ¿no? Es mi niña, Rosita María Pichén. Casanota, estoy con ella por hoy día por lo que está delicada su mamá. Pero está muy bonito, le agradecemos bastante al comisario y también a todos ustedes ¿eh? que han venido a, a realzar más. Quisiera que se den todo el año, sí. Qué bueno sería, sí, nos ha conversado el señor comisario que también se va a dar en julio y en diciembre, sería muy bueno. Ahora, ¿qué concepto tiene de la policía usted? Bueno, que el concepto que yo tengo con, con ellos es muy buena, porque en realidad ellos quieren eh, de que no se pierda tanta esta juventud, ¿no? porque además los niños paran en la calle vacacional, eh, no los ponen a muchas veces sus padres a, a una vacacional, pero en esto sería muy bueno, al menos hacen algo por la vida. Bueno, eh, primero quiero felicitar a, a, a la policía, porque este es un aporte hacia, hacia los niños de Casa Grande, que es lo que... Realmente necesitamos para que Casa Grande cambie es eh, enseñar a los niños desde muy chicos a respetar a, a, a los demás, ¿no? Y esto creo que estas academias van a ayudar a que los chicos eh, pues, eh, enfoquen todas sus habilidades y todo lo que, lo que ellos quieren aprender durante este verano. Yo estoy muy agradecido al técnico que realmente ha enseñado a nuestros hijos, ¿no? Y, y una vez más elogiando la labor de la policía. ¿Quisiera que esto se dé durante todo el año? Claro, sería bueno y también invito a la empresa a apoyar, no solamente para ellos, sino que esto sea extensivo para muchos más niños, que es necesario que nuestra localidad pues, eh, se dé este tipo de cursos. ¿Qué tiene ahora de la Policía Nacional de Casa Grande? Bueno, yo creo que a nivel nacional la policía está cambiando en todo aspecto, porque se nota, ¿no? Antes no se daban los casos de, de que el, bueno, atrapaban demasiadas bandas, pero ahora ya las bandas han disminuido, la delincuencia... Y Casa Grande está cambiando poco a poco, ¿no? Y esto de, la, de las nuevas innovaciones como lo voy Scout y el Niño Policía, felicito que esto sea realidad y que siga adelante la policía con ese apoyo que está dando a la comunidad. Los niños no se quedaron atrás y agradecieron también la iniciativa de la Oficina de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. ¿Cómo te llamas? Jade. Cuéntanos, ¿qué has aprendido en, esto, en estos meses de verano? Que, te, que debes nadar muy bien todo el año. ¿Quién te enseñó a nadar? Mi instructor, el instructor y la instructora. También es policía. ¿Y qué te ha dicho? ¿Cómo debes portarte, comportarte? Bien. Eh, un saludo para la cámara. ¿Están felices con los talleres? Sí. ¿Qué han aprendido? Yo aprendí a nadar, karate y volei. ¿Todos los talleres han estado ustedes? Sí. ¿Han aprendido a nadar? ¿Has aprendido a nadar? Sí. ¿Ahora nadas bien? 